குட் மார்னிங் டு ஆல் இப்போ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கிட்டே உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக தெரியும் பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பற்றி பார்க்கணும்னா நம்ம ஆல்ரெடி கிளாஸில் எல்லாமே பார்த்துட்டே தான் வரும் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டென்டன்சி மையப்போக்க அளவுகளில் முதல் இதுவாக கூட்டு சராசரி பார்த்தோம் அந்த கூட்டு சராசரியில் செப்பனிடாத விவரங்கள் பற்றி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ செப்பனிட செப்பனிடாத அதாவது ரா டேட்டா ஓகேவா இந்த ரா டேட்டாவிலேருந்து எப்படி கூட்டு சராசரி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதனுடைய நேரடி முறை மற்றும் மறைமுக முறைன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணும் ஸோ அதை பற்றி ரா டேட்டாவை பற்றி லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரீட் டேட்டா அதாவது தொடர்ச்சியற்ற அலைவன் பரவல் நாளைக்கு கிளாஸில் தொடர்ச்சியான அலைவன் பரவலுக்கான குடிச்சராசரி பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி தொடர்ச்சியற்ற அலைவன் பரவலுக்கான குடிச்சராசரி பார்க்கலாம் சார் தொடர்ச்சி அற்றன்றீங்க தொடர்ச்சி ஆனன்றீங்க செப்பண்ணி நாதன்றீங்க என்ன தான் சார் பிரச்சனை உங்களுக்கு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ தொடர்ச்சி அதாவது செப்பனிடாத அலைவன் பரவலாம் நீ கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை அப்படியே யூஸ் பண்ணுறது தான் செப்பனிடாதன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியற்ற அலைவன் பரவல் தொடர்ச்சியற்ற அலைவன் பரவலுக்கும் தொடர்ச்சியான அலைவன் பரவலுக்கும் இடையில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்னன்றது இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன மீமில் பார்க்கலாம் அதாவது இது வந்து தொடர்ச்சியற்ற அலைவன் பரவல் சொட்டு சொட்டா தண்ணி ஊற்றுதா ஸோ தொடர்ச்சியான அலைவன் பரவல் கண்டினியூஸாக இருக்கா ஸோ நீங்கள் இதை வேல்யூவை அந்த டேட்டாவை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது இது என்னன்றத இப்போ நீங்கள் இந்த கணக்கு போடுறோம் பார்த்தீங்களா அந்த கணக்கை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டிஸ்கிரிட் டேட்டா பற்றி தெரியும் அதே மாதிரி இந்த கண்டினியூஸில் பார்த்தீங்கனாலும் அது என்னன்றது உங்களுக்கு ஈஸியாகவே நல்லா தெளிவாக புரியும் அதனால் உங்களுக்கு எதுவும் கஷ்டம்லாம் எதுவும் இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப தெளிவானது தான் இஸ் அ டிஸ்கிரிட் டேட்டா இது என்னது இது தண்ணி நிறைய இது ட்ராப்ஸ் கவுண்ட் பண்ண முடியுமா முடியாது அப்போ இது என்ன கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகேவா புரிஞ்சிடுச்சா ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் போவோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டிஸ்கிரிப் சீரிஸ்க்கான அரித்மெட்டிக் மீன் ஸோ அரித்மெட்டிக் மீனில் டைரக்ட் மெத்தர்டுக்கான ஃபார்முலா எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் பை என் இங்கே சம் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் சார் முன்னாடி லாஸ்ட் இதில் பார்க்கும்போது எக்ஸ் மட்டும்தான் சேர்ந்துச்சு இங்கே இப்போ புதுசாக ஏதோ ஒரு எஃப் ஒன்று வந்திருக்கு சார் இது என்ன சார் இதுதான் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த டேலி பார் போட்டு நம்ம போட்டோன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஒரு கணக்கு டேலி பார் போட்டு எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி மெஷர் பண்ண பண்ணுறது ஸோ அதில் வரக்கூடியது தான் இந்த எஃப்னு சொல்லக்கூடியது எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு அரித்மெட்டிக் மீன் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் என் ஈக்குவல் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஏ பாப்புலேஷன் அதாவது எத் எவ்வளோ எத்தனை விவரங்களுடைய எண்ணிக்கை என் அது என்னன்றத விவரங்களுடைய எண்ணிக்கை அதே மாதிரி அப்படி இல்லை சம் ஆஃப் எஃப்னு சொல்லலாம் என்ன ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் வேரியஸ் கிளாஸஸ் இங்கே மிட் பாயிண்ட் கிடையாது எக்ஸ்ன்றது நார்மல் எக்ஸ் தான் ஏன்னா இது வந்து டிஸ்கிரீட் தான் கண்டினியூஸ் சீரீஸ் போனால் தான் நீ மிட் பாயிண்ட் வரும் ஓகேவா எஃப்ன்றது த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஈக் ஈச் கிளாஸ் ஓகே இப்போ இந்த இது போடும் இதுதான் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக இருக்கா இருபதுக்கு அப்புறம் முப்பது வருது இருபதுக்கு முப்பதுக்கு நடுவில் இருக்கிற விவரங்கள் ஏதாவது இருக்கா இங்கே கிடையாது ஸோ தொடர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து தொடர்ச்சற்ற அலைவன் பரவல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகே இங்கே இருக்குது அதாவது இருபது மதிப்பெண் பெற்றவங்க அஞ்சு பேர் இருக்காங்க முப்பது மதிப்பெண் பெற்றவங்க மூணு பேர் இருக்காங்க முப்பத்தஞ்சு மதிப்பெண் பெற்றவங்க ஆறு பேர் இருக்காங்க அப்போ எத்தனை பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அப்போ இது மொத்த பேரையும் கூட்டினா மொத்த எண்ணிக்கையும் கூட்டினா எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்றது நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் சொல்கிறது சரியா ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கணக்கு போடுவோம் இதுக்கான ஃபார்ம்ல என்னன்னு சொன்னேன் சம் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் பை என் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இதுக்கு அப்படின்னா எத்தனை கட்டம் போடலாம் சம் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் பை என் அதாவது எஃப்யும் எக்ஸியும் அதாவது இதையும் இதையும் பெருகணும் ஸோ பெருக்கணும்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு கட்டம் போட்டால் போதுமா சரி ஓகே மூணு கட்டம் போடும் மூணு கட்டம் போட்டேன் இங்கே மார்க்ஸ் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இதப்போ இது மொத்தத்தையும் வரிசை இங்கே போட்டாச்சு போட்டாச்சா இந்த எஃப்பு இது மொத்தத்தையும் ஃப்ரீக்வன்சி மொத்தத்தையும் நான் இங்கே போடுறேன் ஓகே இங்கே இதை போட்டாச்சு ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன தேவை ஃபார்முலா அப்படி என்ன தேவை சம் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் பை என் தேவை ஃபார்முலா அப்படி ஸோ நமக்கு வந்து எஃபெக்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் எஃபெக்ட்
நீங்கள் சொல்கிறது சரியா சார் அப்படின்ற கேள்விலாம் உங்களுக்கு எழுதும் இந்த சந்தேகங்கள்லாம் வரும் அதாவது கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப் பக்கத்தில் எக்ஸ் இல்லைன்னா எதுவுமே இப்போ ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டுத்தையும் போட்டாங்கண்ணா வெறும் ஏபின்னு போட்டாலுமே அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி தான் தெரியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏ இன்ட்டு பின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதனால் அதே மாதிரி தான் சம்முன்றது கூடுதல் ஓகேவா எஃப் எக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி வரக்கூடிய கூடுதல் தான் சம் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுது ஓகேவா ஓகே ஸோ எக்ஸ் எஃப்ஏ நம்ம போட்டாச்சு போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம எஃபெக்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இது எக்ஸ் இது எஃப் ஸோ ரெண்டுத்தையும் பெருகணும் இருபது இன்ட்டு அஞ்சு ஈக்குவல் டு தொண்ணூறு முப்பது இன்ட்டு மூணு ஈக்குவல் டு சாரி இருபது இன்ட்டு அஞ்சு ஈக்குவல் டு நூறு முப்பது இன்ட்டு மூணு ஈக்குவல் டு தொண்ணூறு ஓகேவா இதே மாதிரி மொத்தத்தையும் பெருக்கி போட்டாச்சு பெருக்கி போட்டாச்சா போட்டாச்சு சார் எல்லா எஃபெக்ட்ஸ் கண்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனால் நீங்கள் கேட்டுக்கிறது சம் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ சம் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னா இது மொத்தத்தையும் கூட்டணும் அதான் எஃபெக்ட்ஸ்களின் கூடுதல் எஃபெக்ட்ஸ்ன்றது நான் இதுவும் ஒவ்வொரு எஃபெக்ட்ஸ் இந்த எஃபெக்ட்ஸ்களையும் கொடுத்தாலும் இது மொத்தத்தையும் கூட்டணும் கூடுறதுக்கான ஃபார்ம்லாம் எங்கே போட்டாச்சு ஆ இப்போ இது மொத்தத்தையும் கூட்டினா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி வருது ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி வருது ஓகே அதுக்கப்புறம் எண் இருக்கு இல்லையா எண்ணுன்றது என்ன சம் ஆஃப் எஃப் தான் எண்ணுன்னு சொல்லலாம் ஸோ சம் ஆஃப் எஃப் எவ்வளோ வருது ஐம்பது வருது இது மொத்தத்தையும் கூட்டினா வரக்கூடிய இதுதான் வந்து சம் ஆஃப் எஃப் தனி போல சொல்லாதீங்க அதாவது இருபது அஞ்சு முறை வந்து இருக்கு முப்பது மூணு முறை வந்து இருக்கு முப்பது அஞ்சு ஆறு முறை வந்து இருக்கு இது அத்தனை முறை நீ போட்டா இந்த ஐம்பதுன்றது மதிப்பும் வந்துடும் ஓகேவா சும்மா தெரியாம எது இல்ல அப்படி இல்ல இப்படி இல்லைன்னா யோசிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காதீங்க ஓகே ஓகே இப்போ நம்மளுடைய ஃபார்முலா படி என்ன வந்துருக்கு சம் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் சம் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் உடைய வேல்யூ என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் இவ்வளோ இருக்கு இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி டிவைடட் பை என் என்னென்ன என்ன சொன்னால் சம் ஆஃப் எஃப் எவ்வளோ இருக்கு ஐம்பது இருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி டிவைட் பை ஐம்பது ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி சார் நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு மதிப்பு ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய சராசரி மதிப்பெண் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து மதிப்பெண் ஓகேவா புரிஞ்சிடுச்சா ஓகே இது வந்து நேரடி முறை இப்போ மறைமுக முறைக்கு போ ஓகே மறைமுக முறைக்கு வந்தாச்சுப்பா மறைமுக முறைக்கான ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சம் ஆஃப் எஃப் டி பை சம் ஆஃப் எஃப் டின்னா என்னன்றதை பற்றி லாஸ்ட் காசு நம்ம பார்த்துட்டோம் டின்றது என்ன எக்ஸ் மைனஸ் ஏன்னு சொல்லிட்டு ஓகே எக்ஸ் மைனஸ் சி சரி சார் இதில் வந்து நமக்கு என்னென்ன மதிப்பெலாம் தேவை சார் எக்ஸ் வேணும் எஃப் வேணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் டி டின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ அசிம்டி மீன் வரும் அவங்க மொத்தத்தில் ஒரு மூணு கட்டணம் தேவைப்படுது சரியா இப்போ நம்ம ஒரு மூணு கட்டம் போடும் மூணு கட்டம் மூணு கட்டத்தில் போட்டாச்சு மூணு கட்டம் இன்னொன்று எஃப்டி வேறு கட்டிருக்காங்க இல்லையா ஆ மொத்தத்தில் நாலு கட்டம் தேவை மதி மார்க்ஸ் இந்த மதிப்பெண்கள் மொத்தத்தையும் எடுத்து இங்கே போட்டாச்சு அப்படியே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இது மொத்தத்தையும் இங்கே போட்டாச்சு போட்டாச்சு இல்லையா அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன தேவை டி கண்டுபிடிக்கணும் டின்றது என்னன்னு சொல்லியிருந்தா எக்ஸ்மென்சி ஓகேவா எக்ஸ்மென்சி வைக்கணும் ஒரு கட்டம் அதுக்கப்புறம் வெறும் டி மட்டும் தான் எடுக்கணும் எஃப்டி கேட்டிருக்காங்க எஃப்டின்னா என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி எஃப் இன்ட்டு டின்னு சொல்லியிருந்தேன் எஃப் பெருக்கில் ட
So, in the F we on, this is perikwara kudhe, then nama inga pôdo nao. Adha F into D in sula kudhe. Ok? Thaliwa kudhe da? Ok. Ippo, mark X in pôdo ta, F in pôdo ta. Pôdo ta chile ya? Pôdo ta chile. Ippo, enna pôdo na pôdo? Assume dimin nama unu ta kandu kudhe kudhe. Idhala, enda madhi pôdo na ni assume dimin na eattu kudhe. Ini yang kedua itu kan nala answer ada zaman baru, yang kedua itu kan nala answer ada zaman baru, naapatan jambat, jambatan jadi ada itu kan nala answer boleh answer zaman baru, alah yang dua zaman mana sendiri kan kerja, mata kerja kerja, okay ba? So ada naipenne, mana naapatan jadi abdi nur majid pertikra. Yang next mana kerja kerja kita kerja kan nala or naapatan jadi itu tambah, baru tuh kerja tu, itu ni ambat guna itu kan, ni easy kerja. Okay ba, naapatan jadi. अपन ना x माइनस ये x इन द इरावत द माइनस नापत इन जेन्ना पावर द इरावत अपन इरावत इन जे माइनस इरावत ये अंजी माइनस माइनस लंद का माइनस इरावत तंजी ये ना नी पौर अधिक नापत इन जी ये इन द द माइनस लादा वाला माइनस ये सो माइनस नापत इन जी इरावत प्लस माइनस नापत इन जी इक्वल टू माइनस इरावत तंजी द प्लस माइ मुप्पत माइनस नापत तंजी माइनस पांच जी मुप्पत तंजी माइनस नापत तंजी माइनस पत्ते नापत तंजी माइनस नापत तंजी जीरो ना अंबद माइनस नापत तंजी प्लस पाइ सो इधर लाल वंदा च इधर एक उम्म पोटा चीज़ है मेरा सना हमारे प्लस माइनस ना तिलेवा पातना पोटिट है ओके गुड इधर कपरों एफडी कंड बिकनो लिया एफडी सो एफडी � प्लस फाइव इंटर माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू इन्ना वर्जे माइनस वन ट्वेंटी फाइव अरे गाने क्लब पत्ते आऊँगे माइनस वन ट्वेंटी फाइव ना गाने क्या मिलता है ये वन्दे माइनस वन माइनस वन ट्वेंटी फाइव सो माइनस वन ट्वेंटी फाइव आते आज मैं दां दो इन कार्टी वाला पुटर कुम्बे माइनस वन आधे मारा मून इंटर म पानन डंजे आ रहे होते प्लस से इधर लाम प्लस ला पड़े ची पड़े चा नम कनेक्ट लेना ना आता है वे समाप्त है अभी तेरे वे समाप्त है अभी ना इन दे वेरों गल मौत तीन कोट रहा वंदे समाप्त है अभी इंगा पुरो समाप्त है अभी आधु का अपने ना आता है वे समाप्त है तेरे वे समाप्त है अपन दे इधर मौत तीन कोट इंगे सम्मा फैब्डी इन्ना वन्ची प्लस येरुव तंजिदा वन्दे सम्मा फैब्डी आधे मस सम्मा फैब्फे वलो अंबद दा वन्दे ओके बा सो इन द अंबद है इप्पन आम इंगे वन्दे पढ़ा पढ़ा इंगे इस केन्ना वे आमदिप येरुव तंजी इधे अंबद ओके बा इप्पन आम कनेक्ट करो ये वो क्या ना वरनो हज़िम डी मिनी ये ना वट दिखता है नापते अंजी सो नापते अंजी पोट अच्छी आधे का प्लॉन सामान फैब्डी ये वाला एरवत अंजी एरवत अंजी पोट अच्छी डेवलप भाई सामान फैफ ये वाला अंबद अंबद पोट अच्छी तो इप्पो ना आलरेडी सोल्टा ओरे इधो इधो अंदर में ब्रैकेट ला पड़ और बोर्ड मास रूल अब इनो रूल सुलेद ना फर्स्ट ब्रैकेट आउट पन्ना सुले सो ना ब्रैकेट लोग के तक कर चा अदब अदब क्लियर पन्ना बोले 1.5 बंद ची सो नापतन जी कोटल ओनो प्लेन जी कुल्टे नापतियार प्लेन जी सो डायरेक्ट मतलब पोट आंसर और इनडायरेक्ट मतलब पोट आंसर और ये आंसर बंद चा सो इधर जाम बंद इन � कई ला कॉलक्लेटर चिंगे मोबाइल फोन यूज़ पन्नी कॉलक्लेटर कॉलक्लेशन पोड़ा दिंगे अदा अंदर लोग के सरिया ना आंसर और वो दिल ले ये ना निगा पन्ना नारे मिस्टेक्स नाला दवा लोग ने दे आंसर करेक्ट आना दवा नहीं ले आना ले उल्टा ओपन दे निगे कनका पोड़ेंगे अदा कॉलक्लेटर रच्ची कनका पो computation of arithmetic mean for the number of x 
per nest okay va of a species of bird okay va so pathina vedanangal saanalai mettunga adha vedanangal saanalithila or konja maram eduthitanga maathile paragal koodu kattirukku okay va or anju goondula or mutta kudum kediyadhu ettu goondula ore or mutta kudu 12 goondula rendu mutta kudu illa மூணு முட்டை இருக்கக்கூடிய குண்டுகள் பன்னெண்டு நாலு முட்டை இருக்கக்கூடிய கூடுகள் பன்னெண்டு அஞ்சு முட்டை இருக்கக்கூடிய கூடுகளுடைய எண்ணிக்கை ஏழு ஆறு முட்டை இருக்கக்கூடிய கூடுகளுடைய எண்ணிக்கை நாலு சரியா ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் டைரெக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் கணக்கு போட்டு கமெண்ட்ஸை கொடுங்க ஓகேவா நிறைய பேர் தப்பு தப்பாக கணக்கு போகிறாங்க கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கணக்கு போடுங்க ஓகே ஸோ ரொம்ப ஈஸியான விஷயங்கள் தான் ஒழுங்காக கணக்கு போடுங்க கணக்கு போடலனா வேணும் வேஸ்ட் ஸோ போட்டு 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 தான் பார்க்கணும் கணக்கு ஓகேவா மற்றவங்ககிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்டு இதுக்கு என்ன ஆன்சர் போடணும்னு கேட்டுட்டு இந்த மாதிரி நான் போடக்கூடிய வேலைகள் நிறைய பேர் செஞ்சுட்டுருக்கீங்க ஸோ அந்த வேலையை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நான் வந்து கூடிய சிக்கத்தில் இந்த யூனிட்டு முடிஞ்ச உடனே இண்டிவிஜுவலான அசைன்மெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு அசைன்மெண்ட் நான் அசைன் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ நீங்கள் அதை உங்கள் தலை எடுத்து நீங்கள் போட்டுதாங்கன்னு அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வந்துடும் ஸோ அந்த நிலைமை வர்றதுக்குள்ளே நீங்கள் நீங்கள் அவங்க நீங்களாகவே கற்றுக்கிங்க இல்லைனா லாஸ் வந்து உங்களுக்கு மட்டும்தான் எனக்கு கிடையாது ஓகேவா ஓகே சரி ஓகே பாப்பானா பாப்பமா கணக்கு ஒழுங்காக ஹோம் ஒர்க் போட்டுட்டு எனக்கு கமெண்ட் சரிங்க ம் வேறு ஏதாவது டவுட்னாலும் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க ஆஸ்னஸ் உங்களுக்கான நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தமிழ் நோட்ஸ் வந்துடும் இங்கிலீஷ்லேயும் நோட்ஸ் ஆஸ்னஸ் உங்களுக்கு வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எந்த விதமான பயம் தயக்கம் எதுவுமே தேவையில்லை உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கைக்கு கழிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக படிக்கலாம் ஈஸியாக மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ எதுக்கும் நீங்கள் ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய் டேக் கேர்